नमस्कार मी पूजा टॉक टाइम मध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत आजचा आपला विषय आहे लहान मुलांच्या दातांच्या समस्या आणि आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत डॉक्टर विवेक कर्वे सगळ्यात आधी मी तुम्हाला डॉक्टरांची थोडक्यात ओळख करून देते डॉक्टर विवेक कर्वे यांनी गव्हर्नमेंट डेंटल कॉलेज मधून एकोणतीस वर्षापूर्वी दंतशास्त्रामधील बी ही पदवी घेतलेली आहे आणि एकोणतीस वर्षाच्या प्रदीर्घ प्रवासात त्यांनी अमेरिका जर्मनी युके यासारख्या देशात जाऊन जे वेगवेगळे तंत्रज्ञान आहे त्याचा अभ्यास सुद्धा केलेला आहे सुरुवात त्यांनी ठाण्यात एका छोट्या प्रमाणात क्लिनिक पासून केलेली आहे आणि हळूहळू नंतर उत्कृष्ट डॉक्टर्सची जी टीम आहे त्याच्या सपोर्टिंग स्टाफची टीम सुद्धा त्यांनी निर्माण केलेली आहे आणि आता डेंटेक या नावानं ठाणे आणि मुंबईमध्ये जवळजवळ त्यांच्या पाच शाखा सुद्धा आहेत डॉक्टर आपल्या स्टुडिओमध्ये आलेले आहेत त्यांचं स्वागत करूया आणि लगेचच आजच्या आपल्या चर्चेला सुरुवात करूया सर सगळ्यात आधी आमच्या स्टुडिओमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत नमस्कार खर तर खूप महत्वाचा विषय आहे लहान मुलांच्या दातांच्या समस्या आणि जर का डॉक्टर आता बघायला गेलं तर खर तर लहान मुलांमध्ये सगळ्यात जास्त दातांच्या समस्या तयार व्हायला सुरुवात झालेली आहे तर सगळ्यात पहिला प्रश्न माझा असा आहे की लहान मुलांमध्ये नेमक्या कोणत्या दातांच्या समस्या उद्भवू शकतात अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे पालकांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे म्हणजे माझ्या तीस वर्षांच्या प्रॅक्टिसमध्ये मला वाटतं लहान मुलांच्या बाबतीत पालकांनी जेवढे प्रश्न विचारले तेवढे आणखीन कुठल्या बाबतीत प्रश्न विचारले गेलेले नाही आहेत त्यामुळे ही माहिती लोकांना खूप जास्ती हवी असते आणि म्हणूनच आपण हा विषय आज मुद्दाम निवडलेला आहे तर लहान मुलांमध्ये समस्यांमध्ये तीन मोठ्या समस्या लहान मुलांमध्ये असतात त्याचं मूळ कारण हल्लीच्या लाईफस्टाईलमध्ये किंवा आहारामध्ये नक्कीच आहे त्याच्याकडे आपण नंतर वळूया तर या समस्यांमध्ये दाताला लागणारी कीड ही पहिली समस्या आहे दुसरी दा दातांच्या भोवती जी आपली हिरडी असते त्या हिरडीचे होणारे रोग ही दुसरी समस्या आहे आणि माझ्या मते तिसरी जी समस्या आहे ती ॲक्च्युली जरी रोग किंवा डिसीज नसली तरी दाता हे दात दुधाचेच आहेत हे तर पडून जाणार आहेत हा माल पालकांच्या मनात असलेला प्रचंड मोठा गैरसमज हा ह्या दोघींनी समस्या म्हणजे जास्ती समस्येचा प्रश्न आहे असं मला वाटतंय कारण बरेच वेळा पालकांना असं वाटत असतं की हे दात पडून जाणार आहेत नवीन दात येणार आहेत तर ह्यांची एवढी काळजी म्हणण्याची एवढी ट्रीटमेंट करायची का किंवा ह्यांची एवढी काळजी घ्यायची का तर हा फार मोठा गैरसमज आपण आजच्या प्रोग्राम मधन दूर करना चाहिए नक्की प्रयत्न करू दाता की कीड हिडें रोग आणि पालकांच्या मनात असलेला गैरसमज ह्या तिन्ही समस्यांवरती आज बोलायला पाहिजे नक्कीच नक्कीच डॉक्टर जसं तुम्ही म्हणताय तसं पालकांच्या मनात खरंच बरेच समज आणि गैरसमज आहे आणि मला वाटतं बऱ्याचदा हे जे गैरसमज आहेत ते स्वतःहूनच पालक दूर करण्याचा प्रयत्न करत असतात म्हणजे मला वाटतं खरं तर त्यांनी आधी डेंटिस्टकडे जावं त्यांच्याशी त्यांचे जे प्रश्न आहेत ते बोलावेत आणि मग त्यांनी डिसिजन घ्यावं की नेमकं काय करायचंय आता मला असं तुम्हाला विचारायचंय की दुधाचे दात असतात लहान मुलांमध्ये सुरुवातीचे तर या दुधाच्या दातांचं नेमकं काय कार्य असतं आणि खरंच ते तितकं महत्वपूर्ण असतं का दुधाचे दात आणि परमनंट दात हे दोन दात जरी असले तरी कार्य त्यांचं सेमच आहे की चरवण किंवा ग्राइंडिंग करणं आपण जे अन्न घेतो त्या अन्नाचं बारीक चरवण करणं कारण तसं तसं जर ग्राइंडिंग केलं तरच पचनाची अत्यंत चांगली सुरुवात होते आणि आपल्या सगळ्यांना माहितीच आहे की आपल्या शरीरातले ऑलमोस्ट नाईन्टी नाईन पर्सेंट रोग हे अपचनामुळे होतात त्यामुळे तुमचं पचन जर खूप चांगलं असेल तर तुम्हाला बहुतेक सारे रोग ऑलमोस्ट होतच नाहीत ही सवय लहानपणापासून लागणं अतिशय महत्वाचं आहे आणि ही सवय तेव्हापासून लागण्यासाठी दातांचं किंवा मौखिक आरोग्य अतिशय महत्वाचं असतं त्यामुळे दुधाच्या दुधाच्या दातांचं जे कार्य आहे ते इतकं महत्वाचं आहे पहिली गोष्ट म्हणजे चरवण किंवा ग्राइंडिंग खूप चांगलं चावून खाण्याची सवय ज्याच्यामध्ये पालकांचा पण सहभाग खूप महत्वाचा आहे की ज्यांनी मागे लागून ही गोष्ट मुलांकडनं करून घेतली पाहिजे दुसरं म्हणजे दाता आपली जी जॉ बोन्स आहेत मॅक्झिल आणि मॅन्डिबल त्यांची जी ग्रोथ होते त्या ग्रोथला डायरेक्शन देण्याचं काम हे दुधाचे दात करत असतात तिसरं म्हणजे जे परमानंदात येणार आहेत त्यांची जागा राखून ठेवण्याचं काम हे दुधाचे दात करत असतात त्याच्यामुळे अत्यंत महत्वाचे असे दुधाचे दात आहेत त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून मी तर म्हणतोय की परमानंदपेक्षा जास्ती महत्वाचे दुधाचे दात आहेत कारण तो आपला बेस आहे पचन शक्तीचा त्यामुळे त्याच्याकडे लक्ष देणं खूप महत्वाचं आहे नक्कीच जसं तुम्ही म्हणताय की पचन शक्ती किंवा पचनक्रिया सुधारण्यासाठी आपला दात हा आपल्या शरीरात महत्वाचं कार्य करत असतो आणि त्यासाठी लहान मुलांचे दात हे खरंच खूप महत्वाचे आहेत त्यांच्यासाठी आता हे झालं दातांच्या हिरड्यांच्या बाबतीतली समस्या मात्र बऱ्याच लहान मुलांना एक समस्या असते ती म्हणजे अंगठा चोखत बसण्याची किंवा बऱ्याचदा मला वाटतं आई वडीलच ही सवय आपल्या मुलांना लावत असतात काही वेळेला शांत होण्यासाठी सुद्धा ही सवय लावलेली असते मुलांना तर मग ही जी अंगठा चोकण्याची सवय आहे ही खरंच लहान मुलांना तितकी त्रासदायक ठरू शकते का किंवा याच्यामुळे दातांना काही नुकसान होऊ शकतं मला असं वाटतं पण काही काही वेळा ना की लहान मुलांना लहानपणापासूनच लास्ट 
देण्याची एक सवय लावत असतो ज्याच्यामध्ये आपल्याला काही काम असतं म्हणून लहान मुलांना पटकन काहीतरी गोड खायला देणं किंवा त्यांनी अंगठा चोकाचं लक्ष न देणं किंवा जर समजा तू दात घासले नाही तर तुला डॉक्टरांकडे घेऊन जाऊन डॉक्टरांची प्रचंड भीती मुलाच्या मनात घालणं जे पण तेवढंच चुकीचं आहे तिन्ही गोष्टी करत असतो जे अजिबात केल्या नाही पाहिजेत खऱ्या म्हणजे की आपण उलट त्याच्या मागचं रिझनिंग आणि कारण समजावून सांगितलं पाहिजे जरी लहान असली मुलं तरी त्यांना बरंच हल्लीच्या मुलांना तर खूपच जास्ती समजत असतं त्यामुळे समजून सांगणं भीती घालण्यापेक्षा कुठली लाज देण्यापेक्षा मॅम ते कधी चांगलं असतं आणि हे करत असताना अंगठा अंगठा चोखायचं जे आपलं आहे तर अंगठा चोखायच्या बाबतीत असं म्हणता येईल की अंगठा चोखण्यामुळे जर का सुरुवातीला काही दिवस थोडं दिवस चालतं पण ही सवय जर सगळे दात आल्यानंतर कंटिन्यू राहिली तर त्याचं खूप जास्ती नुकसान होतं म्हणजे अंगठा चोखल्यामुळे आपले जे वरचे दात आहेत ते खूप पुढे आणि बाहेर येतात त्याच्यामुळे वरचे आणि खाच्यामध्ये गॅप येते ज्याला आम्ही ओपन माऊथ सिंड्रोम असं म्हणतो ते बऱ्याच मुलांमध्ये होतं आणि मग ते परमनंट दातांमध्ये पण ती गोष्ट कंटिन्यू राहते त्यामुळे अंगठा चोखण्याची सवय बंद करणं अतिशय महत्वाचं आहे त्याच्यामध्ये तुमच्याने समजा पालकांनी समजून सांगून पालकांनी हे करून जर नाही बंद झाली तर डॉक्टरांकडे घेऊन जाऊन डॉक्टरांकडे त्याला दोन तीन उपाय आहेत म्हणजे त्याला आम्ही एक आतमधल्या बाजून एक काटेरी असं प्लेट असलेली प्लेट लावायला देतो म्हणा किंवा एक औषध असतं ते अंगठ्याला लावलं ते इतकं कडू असतं मी तोंडात घेतलं की मुलगा का ते काढून टाकतो असे उपाय करून अंगठा चोखायला बंद करणं फार महत्वाचं आहे नक्कीच ही तर झाली मुलांमधली एक समस्या की अंगठा चोखत बसण्याची बऱ्याच मुलांचं असं होतं की बाटलीनं दूध प्यायची सवय असते लहान मुलांमध्ये आणि ती सवय अगदी म्हणजे चार तीन वर्षाची होईपर्यंत किंवा अगदी अडीच वर्षाची होईपर्यंत ही सवय त्यांना कंटिन्यू असते की बाटलीनं दूध प्यायची जेणेकरून पालकांचं कामही तितकंच सोपं होत असतं तर मग हे बाटलीच्या दूध पिण्यामुळे मुलांच्या दातांना कितपत नुकसान होऊ म्हणजे परत मागे मग अशी म्हटल्याप्रमाणे की फार पूर्वी एखादा तुम्हाला आठवत असेल तर वाटी आणि चमच्याने मुलांना दूध पाजायचे दिल्याचे त्यामुळे ते दूध ना तोंडात राहायचं नाही कारण वाटी आणि चमच्याने पाजल्यामुळे पटकन ते पोटामध्ये निघून जायचं बाटली तोंडात देतो याचं कारण आपल्याला दुसरं काहीतरी करायचं आणि मी दोष देत नाहीये हल्लीची जीवनशैली पालकांची पण एवढी व्यस्त झालेली आहे की ही गोष्ट बरेच वेळ आपल्याला अवॉइड करता येत नाही पण शक्यतो दुधाची बाटली दात आल्यानंतर जास्ती दिवस मुलाला देऊ नये आणि दिलीस समजा तर लगेच दात बाटली हे करून काढून झोपताना तो विशेष अजिबात देऊ नये कारण रात्रभर तोंडात मग दूध दातावर दूध राहतं तर बाटली काढून घ्यावी आणि लगेच ब्रशिंग करावं लहान मुलांचं आणि अगदी लहान असतील तर आपला साधा जो गॉस्पीस असतो त्या गॉस्पीसने आपल्या अंगठ्या आपल्या बोटावर बांधून जरी दात स्वच्छ साफ केले तरी चालतील पण ही जर बाटलीची सवय चालू राहिली समजा तर त्याला आम्ही रॅम्पण केरीज असं म्हणतो किंवा बेबी बॉटल सिंड्रोम म्हणतो ज्याच्यामध्ये पुढे समोरचे दात आणि पाठचे सुद्धा दात अत्यंत वेगाने किडतात कारण लहान दातांची जी इम्युनिटी असते ती परमदात एवढी नसल्यामुळे ते खूप वेगाने किडतात आणि मग त्याची ट्रीटमेंट करणं खूप जास्ती कठीण होऊन जातं नक्कीच हे लहान मुलांमध्ये ब्रशिंग केव्हा करावं ही सुद्धा पालकांमध्ये एक मोठी समस्या आहे किंवा याच्याबद्दल सुद्धा बरेच समज आणि गैरसमज पालकांमध्ये आहे ते सुद्धा आपण दूर करूया मात्र इथे एका छोट्याशा विश्रांतीची वेळ झाली लगेचच भेटतो तुम्ही कुठेही जाऊ नका पाहत राहा टॉप टाईम आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आजचा आपला विषय आहे लहान मुलांच्या दातांच्या समस्या किंवा त्याबद्दलचे समज आणि गैरसमज आणि आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत डॉक्टर विवेक कर्वे लगेचच चर्चेला सुरुवात करूया डॉक्टर ब्रेकवर जाण्यापूर्वी जसं तुम्ही म्हणालात की ब्रशिंग कुठल्या वेळेला करणं आवश्यक आहे तर याबद्दल सुद्धा बरेच समज गैरसमज आहे किंवा याबद्दल बरेच प्रश्न विचारले जात असतील तुम्हाला सुद्धा नेमकं कोणत्या वयापासून किंवा कोणत्या महिन्यापासून खरं तर मुलांमध्ये ब्रशिंग करणं सुरू केलं पाहिजे साधारणतः आपले दात असतात दुधाचे ते यायला सुरुवात होते पुढचे समोरचे दात सहाव्या महिन्यामध्ये सुरुवात होते ते विसाव्या महिन्यापर्यंत दात आपले येत असतात त्यामुळे सहाव्या महिन्यातच सुरुवात केली पाहिजे अतिशय सॉफ्ट ब्रशने आणि जर सॉफ्ट ब्रश एवढा मिळाला नाही तर मग अशी मी सांगितल्याप्रमाणे 
गॉस आपल्या गॉसने सुद्धा हातावरती आपल्या बोटाने बोटाला बांधून हळूवार पण स्वच्छ दात साफ करण्याची सवय लहानपणापासून मुलाला लावली की तो पण मेंटली त्या वयापासून ट्रेन होतो की आपल्याला दातांचं क्लिनिंग किंवा दातांचं ब्रशिंग किती महत्वाचं आहे मग साधारणतः एक दोन झाल्यानंतर त्याला ऍक्च्युली आपण स्वतः शिकवलं पाहिजे त्याचं ब्रशिंग आपण करून घेण्यापेक्षा त्याला स्वतः शिकवलं पाहिजे की ब्रशिंग कसं करायला पाहिजे आणि ब्रशिंगचं पण एक टेक्निक असतं त्या ब्रशिंग टेक्निकमध्ये वरचे आपले दात जे आहेत ते आपण हिरड्यांचे ब्रश हिरड्यांच्या इकडनं आपण खाली घ्यायचा असतो आणि खालच्या दातांना आपण हिरड्यांच्या इकडनं वरती घ्यायचा असतो आणि मागे पण तसंच करायचं असतं नाहीतर नॉर्मली आपण चूक अशी करतो की आपण परपेंडिक्युलर ब्रशिंग केल्यामुळे दातांवरचा जो दोन दातांमधलं जे अडकलेलं अन्न आहे ते बाहेर निघायचं सोडून मुलं दातांचं नुकसान खूप जास्ती होतं आणि ते सोपं असल्यामुळे नव्वद टक्के लोक ही चूक आयुष्यभर करत असतात त्याचा उपयोग फार कमी होतो आणि नुकसान जास्ती होतं आणि हे जे राईट टेक्निक आहे ते जर वापरलं तर दातांची स्वच्छता खूप चांगली होते आणि नुकसान ऑलमोस्ट होत नाही नक्कीच नक्कीच आपण हे दातांबद्दलच बोलतोय तर बऱ्याचदा असं होतं काही दोष नसतात मुलांचे किंवा पालकांचे मात्र बऱ्याचदा दात जे असतात ते येतानाच अगदी वेडेवाकडे येत असतात किंवा एकावर एक दात येणं आणि त्यामुळे नंतर कधीतरी त्याचा प्रचंड त्रास होणं असे बरेच प्रकार आपल्याला पाहायला मिळतात तर नेमकं हे सगळं कशामुळे होतं आणि अशा वेळेला लहान मुलांमध्ये जर वेळीच ट्रीटमेंट घेतली तर काही फरक पडू शकतो का नक्कीच म्हणजे तुम्ही आता म्हणता आपण दात जे वेडेवाकडे येतात अगदी पहिल्यापासून म्हणजे तर नॉर्मली जेनेटिक पॅटर्न असतो पण तो फक्त पंधरा ते वीस टक्के मुलांमध्ये असतो हे जे दात वेडेवाकडे येतात तो जो जेनेटिक पॅटर्न आपल्याला कळला की मात्र आपण परमनंट दात जे येणार आहेत ते एवढे वेळवेळाकडे येऊ नयेत म्हणून आम्ही त्याला म्हणतो प्रिव्हेंटिव्ह ऑर्थोडॉन्शिया म्हणजे तुम्ही डॉक्टरांकडे घेऊन जाऊन त्या दातांवरती जर तुम्ही आधीच तशी उपाययोजना समजा केलीत तर ते पण करेक्शन होतं आणि नवीन दात येणारे दात आहेत ते सुद्धा चांगल्या प्रकारे येऊ शकतात किंवा जर ट्रीटमेंट करायला लागलीच ऑर्थो ट्रीटमेंट किंवा तर ती खूप कमी करायला लागते ज्याला आम्ही प्रिव्हेंटिव्ह ऑर्थोडॉन्शिया म्हणतो नक्कीच नक्कीच त्याचप्रमाणे असं होतं की लहान मुलांचे दात किडले आणि मग ते डॉक्टरकडे गेले की त्यांना एक पर्याय सुचवला जातो की तुम्हाला आता रूट कॅनल करावं लागेल किंवा तुम्हाला आता दातांची त्यांच्या व्यवस्थित काळजी घ्यावी लागेल रूट कॅनल हा शब्द जेव्हा पालक ऐकतात त्यावेळेला त्यांना प्रचंड टेन्शन येतं की इतक्या लहान मुलांचं रूट कॅनल कसं काय करता येईल आपल्याला मग अशा वेळेला तुम्ही काय सांगाल पालकांना की खरंच रूट कॅनल करणं अशा मुलांसाठी गरजेचं आहे का आणि त्यापेक्षाही जास्त ते सेफ आहे का रूट कॅनल म्हटलं की एक पालकांच्या चेहऱ्यावरचे भाव मी ऑलमोस्ट आठवड्यात नो दोनदा किंवा तीनदा बघतो जे प्रचंड आश्चर्याचे कधी रागाचे किंवा कधी असे पण नसू दे डॉक्टर आम्हाला काय सांगतायत की रूट कॅनल करायची का म्हणून कसं असतं की दाताची अनॉटॉमी जी आहे ती परमनंट काय किंवा डेसिडियस म्हणजे मिल्टीत काय ह्यांची ऑलमोस्ट सेमच असते कार्य पण सेमच असतं मग ट्रीटमेंट पण सेमच असणार आहे त्याच्यामुळे दात किडल्यानंतर जर समजा आपण दात दुधाचा आहे म्हणून त्याकडे लक्ष दिलं नाही समजा तर एक तर तिथं खूप दुखतं त्यामुळे त्या साईडने मुलगा किंवा मुलगी खात नाही त्यामुळे न चावायची सवय कायमची मुलाला लागते किंवा इतकं दुखतं आणि इतकं स्वेलिंग येतं की डॉक्टरकडे जाऊन आपल्याला त्या आताची ट्रीटमेंट करावीच लागते मग पर्याय दोन राहतात एक तर दात काढून टाकायचा पण जर दात तो दुधाचा आहे म्हणून काढून टाकला समजा आपण पाचची दाढ आहे ती आपण काढून टाकली लोकांचा तो पण एक गैरसमज असतो की दुधाच्या दाडा पडतात का हा तर फारच मोठा लोकांचा प्रश्न आहे गैरसमज म्हणता येणार नाही प्रश्न आहे तर त्या प्रश्नाचं उत्तर असं आहे की नक्कीच सगळे दुधाचे दात पडून परत सगळे दात परमनंट नवीन येतात आणि त्यामध्ये पाचच्या दाढांचा सुद्धा समावेश आहे मात्र ह्या पाचच्या दाढा ज्या दुधाच्या असतात त्या जर किडल्या समजा तर त्या साधारणतः वयाच्या बाराव्या वर्षापर्यंत टिकतात आणि त्या जर आपण वयाच्या सातव्या वर्षीच काढून टाकल्या तर ती जागा रिकामी राहते मग ती रिकामी राहिली जागा जी आहे ती परमनंट दात यायला ती अडचणी जी ठरते कारण बाजूचे दात तिथे सरकतात मग जागा कमी होते आणि मग नवीन दात वेडावाकडा येतो त्यामुळे मिल्ट टीत आहे तो मिल्ट टीत वाचवणं आणि रूट कॅनल करून त्याला परत खणखणीत करून त्या मुलाला खायचा कॉन्फिडन्स देणं फार महत्वाचं आहे नक्कीच नक्कीच बऱ्याचदा असं होतं की लहान मुलांमध्ये खेळत असताना म्हणजे कोणतंही कारण नसतं अगदी खेळता खेळता त्यांचे सगळेच दात पडून जातात मग अशा वेळेला असं होतं की आता काय हा मोठा प्रश्न पालकांसमोर निर्माण होतो मग अशा वेळेला पालकांनी नेमकं काय काळजी घ्यायला हवी किंवा पालकांनी वेळीच जर डॉक्टरांकडे गेलं किंवा डेंटिस्टकडे गेलं तर खरंच यावर काही उपचार उपलब्ध आहेत का अगदी नक्कीच उपचार उपलब्ध आहेत हा पण प्रश्न बऱ्याच पालकांच्या मनात असतो पण तो दात पडल्यानंतर निर्माण होतो तर आधीच आपण माहिती असेल तर कधी चांगलं बरेच वेळा असं होतं की दात परमनंट असतात समोरचे स्पेशली हे सगळं समोरच्या दातांच्या बाबतीत होतं घसरगंडी म्हणणं खेळताना म्हणा बाकी काही खेळ हल्ली मुलं कमी खेळतात पण ट्रीप बाहेर खेळायला गेली बाहेर तर 
काय काय वेळेला दात अख्खाच्या अख्खा ज्याला आम्ही ॲव्हल्स टूज असं म्हणतो तो पूर्णच्या पूर्ण बाहेर पडतो तर अशा वेळी तो दात पालकांनी दुधामधनं शक्यतो दुधामधनं डॉक्टरांकडे घेऊन जावा मग आम्ही त्या दात त्या सॉकेटमध्ये अगदी नाईन्टी नाईन पर्सेंट केसेसमध्ये आम्ही तो दात परत बसवतो आणि लहान मुलं ही ग्रोथच्या फेजमध्ये असल्यामुळे तो नाईन बहुतेक वेळा दात बॉडी ॲक्सेप्ट करते आणि तो दात कायमचा मुलाला परत मिळतो त्यामुळे दात जरी पडला तरी घाबरून न जाता तो दात दुधामध्ये घेऊन डॉक्टरांकडे घेऊन जाऊन दात परत रिप्लांट करणं फार महत्वाचं आहे नक्कीच मला वाटतं लहान मुलांच्या अजून बऱ्याच समस्या आहेत त्या सुद्धा आपल्याला जाणून घ्यायच्या आहेत मात्र इथं पुन्हा एकदा एका छोट्याशा विश्रांतीची वेळ झाली लगेचच भेटतोय तुम्ही मात्र कुठेही जाऊ नका पाहत राहत असतो टॉक टाइम मे अपने सग स्वागत आज का अपना विषय है लहान मुला दातांचा समस्या और अपने मार्गदर्शन करता है डॉक्टर विवेक कर्वे लगे अपने चर्चे कड़े वह डॉक्टर बयाचा अस होता कि दात जर वेड़ेवाकड़े लहान मुला आए तो मग तीन जी हनुवटी सुधा खूब प्रॉब्लम होता ती हनुवटी बयाचा पुढ़े आते कि संबंधित का त्रास कि वेड़ेवाकड़े आण यबंधित का ही त्रास सुरू होता मग अशा वेला अपन का अशा सा का उपाय उपलब्ध है अगर खूब चांगला प्रश्न है हा हनुटी पुढ़े आने का लहान मुल बगत बन कि हनुटी नॉर्मली अपने जॉब मध्य कस कि आपला मॅक्झिला किंवा आपला अपर जो आहे हा बाहेर असतो आणि आपला लोअर जो असतो तो आतमध्ये असतो ते नॅचरल आणि चांगलं प्रमाण त्याला आम्ही क्लास ऑफ नॉक्लोजन असं म्हणतो पण काय काय वेळेला जेनेटिकली उलट असतं म्हणजे आत वरचा वरचे दात असतात ते आपल्या आतमध्ये राहतात आणि खालची अनुभूती आणि खालचे दात पुढे येतात जर का ते लहान वेळ लक्षात आलं समजा तर आपण चीन कॅप्स नावाचा एक ट्रीटमेंट मॉडॅलिटी आहे की आपण चीन कॅप मी इथे आपण कॅप लावून त्या अनुभूतीची ग्रोथ थांबवू शकतो आणि मॅक्झिलाला आपण करेक्ट करून मॅक्झिलाला आपण पुढे घेऊ शकतो त्याच्यामुळे जे प्रमाण आहे आपल्या चेहऱ्याचं ते प्रमाण मोठेपणी खूप छान राहतं जर आपण ह्याची ट्रीटमेंट केली नाही तर बरेच वेळा आम्ही त्याला क्लासरी म्हणतो अशी अनुगुळी पुढे असलेली बऱ्याच आपण व्यक्ती बघतो की जे अननॅचरल दिसतं आणि त्याची ट्रीटमेंट जेव्हा मोठेपणी करायला लागते त्यावेळेला जॉ बोन्स इकडे दोन्हीकडे कट करून ती एक खूप मेजर सर्जरी होते पण हेच जर लहानपणी लक्षात आलं आपल्याला तर आपण साध्या चीन कॅप लावून आपण डायरेक्शन जी आहे बोनच्या ग्रोथची ती बदलू शकतो आणि त्यामुळे पुढची सगळी ट्रीटमेंट टळू शकते आणि चेहरा नॉर्मल दिसायला लागतो शरीरातली डॉक्टर कुठल्याही भागाची जर ट्रीटमेंट घ्यायची झाली किंवा कुठलाही आजार म्हटला तर आपल्याला सगळ्यात महत्वाचा असतो तो म्हणजे आहार तर खरंच दातांच्या समस्येसाठी सुद्धा आहार लहान मुलांमध्ये तितकाच महत्वाचा असतो का आणि आहार जर व्यवस्थित घेतला तर त्यांचे दात जे आहेत ते खरंच व्यवस्थित राहू शकतात का दोन गोष्टींनी दातांचं आरोग्य टिकतं दोन गोष्टींनी पहिलं म्हणजे दातांची स्वच्छता दोन वेळा ब्रशिंग मी बरेच पालक मला म्हणतात की डॉक्टर आम्ही दोन दोन वेळा ब्रशिंग करतो मग कसे काय दात माझ्या मुलाचे किडले हा अतिशय कॉमन प्रश्न आहे तर स्वच्छता हा फक्त वीस भाग आहे तो पाहिजेच म्हणजे महत्वाचा आहेच पण फक्त वीस महत्व आहे ऐंशी महत्व आहे ते म्हणजे तुम्ही काय आहार मुलाला देत आहे परत मी अशा म्हटलं परत आपण काही आपल्याला मुलाला कुठं पट पटकन आपण लाच दिला की त्याला आपण गोड देतो मऊ देतो रडतोय म्हटल्यानंतर आपल्याला कटकट करतोय म्हटल्यानंतर आपण त्याला काहीतरी एकदम ते आहार जो आहे तो आहार मैक्म फल अपने घर का स्वयंपाक सगड़ा जैसे मे पोड़ी भात भाजी आमटी हा सग्या गोषी है मग कधी मग कधी तरी आठवड्यात न एकदा किंवा पंधरा न एकदा तुम्ही पिझा चॉकलेट वे वेफर्स फ्राईज हे दिल्यानंतर मुलाला सवय लावली पाहिजे लहानपणापासून की लगेच त्यांनी खळखळून चूळ भरणं आणि ब्रशिंग करणं जर ब्रशिंग शक्य नसेल तर कमीत कमी दोन ते तीन वेळा खळखळून चूळ भरणं तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं तर हल्लीची मुळं मुलं 
चूल भरणं सुद्धा विसरून गेलेली आहेत खाल्ल्यानंतर चूल भरत नाही कारण पालकच पहिल्यांदा स्वतः भरत नाही त्यामुळे मामुली मुलं पालकांना काय बघत असतात मी तिथूनच कधी सुरुवात माझ्या मते केली पाहिजे खळखळून खाल्ल्यानंतर चूल भरणं फार महत्वाचं आहे आणि जेव्हा शक्य आहे जेव्हा मुलगा घरी आहे त्यावेळेला ब्रशिंग करणं महत्वाचं आहे मी इव्हन तुम्ही हॉटेलमध्ये जर रेस्टॉरंटमध्ये गेलात तरी सगळ्या रेस्टॉरंटमध्ये हल्ली चांगली वॉशरूम्स आहेत जाताना एक छोटासा ब्रश मुलाच्या हातात समजा दिलात आणि काही पिझा खाल्ला आठवड्यातनं पंधरातनं खाणारच मुलं ते खाल्ल्यानंतर फ्रेंच फ्राईज खाल्ले आहेत जे फार रिस्की आहेत दातांसाठी चॉकलेटच्या बरोबरनीच बटाट्याचे तळलेले पदार्थ फार रिस्की आहेत कारण ते पूर्णपणे स्टार्च आहेत आणि दाताला चिटकून बसतं आणि त्याच्यापासून खूप जास्ती डिके फास्ट होऊ शकतो चॉकलेटच्या बरोबरीने तर हे सगळं खाल्ल्यानंतर जर मुलाला सवय लावली की वॉशरूममध्ये जाऊन तापड तो ब्रश करून जे चिटकलेलं आहे ते सगळं काढून टाकायचं असं ते शरीराला पण चांगलं नाही आहे पण कधीतरी खायला काही हरकत नाही तर दातांचं होणारं नुकसान आपण वाचवू शकतो आणि दुसरं बरोबरीने दातांच्या ब्रशिंगच्या बरोबरीने आपल्या इंडियामध्ये तेवढा अवेअरनेस नाही ते म्हणजे फ्लॉसिंग फ्लॉसिंग म्हणजे एक वॅक्स थ्रेड असतो तुम्हाला खूप चांगल्या ब्रँडचे फ्लॉसिंग साठी मेडिकल स्टोर्स म्हणून मिळतात तर फ्लॉसिंग पेरेंट्स सकट सगळ्यांनी रात्री झोपायच्या पूर्वी केलं पाहिजे जर आपण केलं तर मुलं बघून ते करणार आहेत आणि साधारणतः तुम्ही एक दोन महिने जर फ्लॉसिंग रोज केलं तर तुम्हाला स्वतःला एवढी स्वच्छता वाटायला लागते की तुम्ही फ्लॉसिंग केल्याशिवाय झोपू शकत नाही एवढी चांगलं फिलिंग त्याच्यामधनं येतं आणि हे जर लहान मुलांना लहानपणापासून दोन वेळचं ब्रशिंग आणि रात्रीच एक वेळचं फ्लॉसिंग आपण सवय लावली तर दातांच्या मुलांचं मुलांच्या दातांचं आरोग्य खूप चांगलं टिकू शकतो नक्कीच नक्कीच डॉक्टर डेंटल एक्सरे बद्दल सुद्धा बरेच समज गैरसमज आहे की खरंच डेंटल एक्सरे काढणं मुलांसाठी योग्य आहे की नाही आहे याबद्दल तुम्ही काय करा आता खूप लोकांच्या मनात भीती आहेत म्हणजे जी रूट कॅनॉलची भीती आहे दात काढायची भीती आहे लहान मुलांना द्यायचा अनेस्थेशियाची भीती आहे तशीच डेंटल एक्सरेची सुद्धा पेरेंट्सच्या मनात खूप भीती असते पण डेंटल एक्सरे अतिशय सेफ असतात लहान आणि काय खूप वेळा प्रोसिजरसाठी डायग्नोसिससाठी ट्रीटमेंटसाठी हे एक्सरे कंपल्सरी काढायला लागतात पण ते अतिशय सेफ आहेत लहान मुलांना मेंदूचं म्हणा हाडाचं म्हणा बाकी कुठल्याही शरीराच्या भागाचं त्याच्यामुळे कुठलंही नुकसान होत नाही अगदीच अगदी थोडक्यात काय सांगाल की लहान मुलांना दातांच्या समस्या उद्भवच नाही यासाठी त्यांनी काय काळजी घ्यावी दोन वेळा ब्रशिंग रात्री झोपायच्या पूर्वी फ्लॉसिंग ब्रशिंगच्या नंतर आणि अतिशय योग्य आणि चांगला आणि संतुलित आहार बरोबर नक्कीच डॉक्टर तुम्ही इथे आलात आणि लहान मुलांच्या ज्या काही दाताच्या समस्या आहेत त्या नेमक्या कशा दूर करायच्या किंवा त्यापासून आपण कसं काय लांब राहू शकतो याबद्दल इतकं छान मार्गदर्शन केलं आपल्या मनपूर्वक नमस्कार डॉक्टरमध्ये आज आपण इथेच थांबतोय ताज्या बातम्यांसाठी तुम्ही पाहत राहा आय जी